ওয়েব ডিজাইনিং এন্ড ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এক কথায় বলতে গেলে কীভাবে আমরা ওয়েবসাইট মেক করতে পারি ঠিক আছে সহজ বাংলা যদি বলি আমাদের ওয়েবসাইট তৈরি করা বা ওয়েবসাইট বানানো তো এই ক্ষেত্রে আজকে আপনাদের সাথে আমি কথা বলবো হোয়াট ইজ ডোমেন অ্যান্ড হোয়াট ইজ হোস্টিং তাছাড়া ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট আমাদের বর্তমানে কী কী কাজ করতে হয় ইজি ওয়েতে আপনি কীভাবে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করতে পারেন তাছাড়া আপনি একদম প্রফেশনাল ওয়েতে কীভাবে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট বা ওয়েবসাইট বানাতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে অনেকেই ছোট্ট একটা কনফিউশন থেকে থাকে সেটা হলো ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট দুইটা কি সেম জিনিস ওর দুইটা কি আপনার আলাদা আলাদা জিনিস আলাদা হলো কতটুকু আলাদা এবং কতটুকু এটার মধ্যে মিল আছে ওয়েব ডিজাইন যদি আমরা বলি ওয়েব ডিজাইন হলো কোনো কিছু একটা অবকাঠামো দাঁড় করানো বা কোনো কিছু একটা স্ট্রাকচার বানানো ডিজাইন বলতে ধরেন আপনি যখন আপনার ঘরটা বানাতে এসেছেন আপনি আপনার ঘরটা বানানোর জন্য ফার্স্ট অফ অল কোন জিনিসটা করেন আপনার ঘরে যেসব পিলার আছে বা আপনার যেসব জিনিসপত্র আছে সিমেন্ট টিমেন্ট ইট দিয়ে আপনি আপনার ঘরের স্ট্রাকচারটাকে দাঁড় করান এর পরবর্তীতে জানালা লাগান এর পরবর্তীতে তার যেসব যা এক্সট্রা ফেসিলিটিস আছে সেগুলো তৈরি করেন তাহলেই কি আপনার মানে ওয়েবসাইটটাকে তৈরি হয়ে গেলো মানে আপনার যে ঘরটা কি সেটা তৈরি হয়ে গেলো আমি জাস্ট ঘরটাকে অ্যাজ এ ওয়েবসাইট হিসেবে বলতেছি আপনাদের তার মানে কি আপনার ঘরটা কি রেডি হয়ে গেলো না আপনার ঘরটাকে এখন থাকার মতো একটা উপযুক্ত সিস্টেম করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করি আমাদের যে ঘরটাকে আছে সেটার মধ্যে আমরা কিছু লাইট লাগাই কিছু ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করি অ্যান্ড দেন আমাদের ঘরটাকে একটা সুন্দর থাকার একটা ব্যবস্থা করি তো সেম টু সেম এটাকে যদি আমরা একটু ওয়েবসাইটের মধ্যে আনি ওয়েবসাইট ডিজাইনটা হলো আপনি আপনার ঘরের স্ট্রাকচারটা বানালেন ঘরটাকে বানালেন এর পরবর্তীতে ডেভেলপমেন্ট জিনিসটা হলো আপনার ঘরটার মধ্যে কীভাবে থাকার মতো যে উপযুক্ত জিনিসপত্র করলেন ঘরে লাইট লাগালেন ঘরের মধ্যে পর্যাপ্ত হাওয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন এর পরবর্তীতে আপনার ঘরের যেসব আরও এক্সট্রা ফেসিলিটিস আছে ইলেকট্রিসিটি এরপরে ফ্যান ট্যান এগুলো মানে ওয়েবসাইটটাকে হোস্টেড করলেন বা আপনার যে ঘরটাকে সেটা থাকার মতো সিস্টেম করলেন সেরকমভাবে আপনার ওয়েবসাইটটা তৈরি করার পরে ওয়েবসাইটটাকে কীভাবে আপনি সেটা হোস্টিং করতেছেন না ওয়েবসাইটটার মধ্যে আপনি কীভাবে জিনিসপত্র ডাটাগুলো মেনটেন করতেছেন ডাটাগুলো স্টোর করতেছেন এগুলোকে এক হিসাবে আমরা বলতে পারি হোস্টিং তো ওয়েবসাইট ডিজাইনের জন্য আমরা কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে থাকি ওয়েবসাইট আবার ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু জিনিস ইউজ করে থাকে ধরুন ডাইনামিক ওয়েবসাইট যেটা ধরেন যেটা আপনার হোস্টিং থাকে মানে ডাইনামিক যেগুলো থাকে মানে আপনার কিছুক্ষণ পরপর যেগুলো ডাটা চেঞ্জ হয় সেগুলোর জন্য আমরা আলাদা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি সেটাকে আর সেটা তো ধরতে পারেন আপনার ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে চলে যায় তখন আমরা পিএসপি টেসপি এরকম ইউজ করি এর পরবর্তীতে আপনার যখন ডিজাইনিং করেন তখন এস টিএমএল সিএসএ সেগুলো আমরা ইউজ করে থাকি ঠিক আছে নাও আপনারা অনেকে চিন্তা করতে পারেন যে আজকে হঠাৎ করে আমি এখানে ওয়েবসাইট বা ওয়েব ডিজাইনিং বা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কথা বলতেছি আসলে মেন কারণটা হলো বর্তমানে ওয়েবসাইট একটা ওয়েবসাইট যদি আপনার থাকে আপনি চিন্তা করতে পারেন আপনি কী কী করতে পারেন ফার্স্ট অফ অল আপনার যদি একটা ওয়েবসাইট থাকে আপনি যদি নিজে থেকে ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারেন বা বানাতে পারেন তাহলে আপনি সেখান থেকে হিউজ পরিমাণ আর্নিং করতে পারেন বড় বড় যেসব মার্কেট প্লেসগুলো আছে ফ্রিলান্সার ডট কম আছে এরপর আপনার আপওয়ার্ক আছে ফাইবার আছে এইসব সাইট থেকে আপনি হিউজ পরিমাণ আর্নিং জেনারেট করতে পারেন অ্যান্ড দেন আপনি যদি একদম প্রফেশনাল ওয়েতে ওয়েবসাইট ডিজাইন না করতে পারেন তার মাধ্যমে কিন্তু আপনি এখান থেকে আর্নিং করতে পারেন সেটা বলতে পারেন কীভাবে ওয়ার্ড প্রেসের মাধ্যমে ব্লগারের মাধ্যমে যদি আপনি একটা ওয়েবসাইট বিল করতে পারেন সেখান থেকে আপনি অ্যাফিলেট মার্কেটিং করতে পারেন আপনার বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট এনে সেগুলো আপনি আপনার ওয়েবসাইটে রিভিউ করলেন এবং সেখানে ডাউনলোড লিঙ্ক বা আপনার ধরেন ইটা বলতে পারেন যে কোনো আপনি বাইয়ের জন্য বাই লিঙ্ক বা বাইয়ের জন্য যেসব একটা লিঙ্ক জেনারেট করে দিলেন সেটার মধ্যে আপনার যে অ্যাফিলেট লিঙ্কটা আছে সেটা বসাই দিলেন তো সেখান থেকে কিন্তু আপনি একটা ভালো পরিমাণ আর্নিং জেনারেট করতে পারেন নাও আসি আপনি এই যে সাইটটা আছে সেটার মধ্যে আপনি ওয়ার্ড প্রেস বলেন বা ব্লগার বলেন প্রফেশনাল ওয়েতে কোনো ওয়েবসাইট যদি নাও বানান সেটার মধ্যে আপনি অ্যাডসেন্স অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং অ্যাডসেন্স অ্যাপ্লাই করে সেখান থেকে আপনি অ্যাড মনিটাইজ করে অ্যাড প্লেসমেন্ট করে সেখান থেকে আর্নিং করতে পারেন নট অনলি অ্যাডসেন্স আপনি অন্যান্য সাইটও সেখানে বসাই দিতে পারেন নাও কামিং টু দ্য মেইন পয়েন্ট আজকে আপনাদের আমি যে জিনিসটা বলতে চাইছি আপনারা যারা প্রফেশনাল ওয়েতে ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারেন না ডোন্ট ওয়ারি আপনার ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে শিখেন ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে ইভেন আপনি থিম কয়েকটা কিনে বা থিম কয়েকটা ডাউনলোড করে সেটা কাস্টমাইজ করে কিন্তু আপনি একটা ভালো পরিমাণ ওয়েবসাইট বিল করে সেখান থেকে আর্নিং জেনারেট করতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে আপনারা যারা অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে ওয়েবসাইট থেকে বা ওয়ার্ড প্রেসের যে ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করা আছে বা ব্লগারের যে ওয়েবসাইট ক্লিক করা আছে সেখান থেকে আপনি কীভাবে আর্নিং করতে পারেন সেটার জন্য আপনাকে অবশ্যই একটা নিজস্ব পার্সোনাল ডোমেন থাকতে হবে এবং হোস্টিং থাকতে হবে তাহলেই আপনাকে ওরা একটা চান্স দেয় সেখানে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্লাই করার জন্য
আবার www.nimeinfo.blogspot.com তো এই জিনিসটা দিয়ে যদি আমি বানাই এটা কি বোঝাইতেছে আপনাকে আমার যে ডোমেইনটা আছে সেটা একটা কাস্টমাইজ ডোমেইন আর কি ধরে সাব ডোমেইন যেটা আমাকে ফ্রি তে নিছে আমাকে ওই ওয়েবসাইট থেকে তাদের ক্রেডিটটা দেওয়ার জন্য আমার ডোমেইনে তাদের যে নিজস্ব ডোমেইনটা আছে সেটা বসে দিয়েছে এটা ফ্রি ডোমেইন তো ফ্রি ডোমেইন দিয়ে আসলে কোনো মার্কেট প্লেসে বা কোনো ওয়েবসাইট আপনার ওয়েবসাইটটাকে একটু ইজিলি র‍্যাঙ্ক করাইতে পারেন না তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাডসেন্সটা ওরা डायरेक्टली দেয় না অন্যভাবে আপনি ব্লগারদের যদি বানান ব্লগার থেকে দিয়ে দেয় ফ্রি তে বাট ওটা অনেক সময় লাগে আর আপনি যদি পার্সোনাল প্রিমিয়াম কিছু হয় তাহলে ওরা সাথে সাথে দিয়ে দেয় অ্যাডসেন্সটা বেশি একটা সময় লাগে না হালকা পাতলা আপনাকে পোস্ট করতে হয় দেন আপনাকে ওরা দিয়ে দেয় তো আপনাদের এই জিনিসটা আমি বোঝানোর জন্য এখন আপনাদের একটা জিনিস আমি কোশ্চেন করব আপনারা যদি আমি যেহেতু প্রফেশনাল ওয়েতে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং ওয়েব ডিজাইনিং পারি না আপনাদের আমি ওয়েবসাইট বানায় দেখা দিতে পারি সেটা হলো ওয়ার্ডপ্রেসের মাধ্যমে বা ব্লগারের মাধ্যমে এবং সেখানে কিভাবে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্লাই করবেন সেটাও আমি আপনাদের দেখা দিতে পারি ওকে না আপনি যদি একদম প্রিমিয়াম ওয়েতে আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটটার মধ্যে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্লাই করতে চান আপনাকে অবশ্যই একটা পার্সোনাল ডোমেইন এবং হোস্টিং থাকতে হবে তো আমি আপনাদের যারা এখন ডাইরেক্টলি ধরেন আগ্রহী এই সব ওয়েবসাইট বানানোর জন্য তাদেরকে আমি রিকমেন্ড করতে পারি বা আপনি যদি ওয়েবসাইট বানাতে চান ওয়ার্ডপ্রেস বা ব্লগার দেওয়ার আপনার পার্সোনাল যে কোনো ওয়েবসাইট তাহলে আমি আপনাদেরকে সাইট রিকমেন্ড করতে পারি সেটা হলো okhosti.com তো okhosti.com এ যদি আপনারা যান সেখানে डायरेक्टली আপনারা আপনাদের যে ডোমেইনটা একদম স্বল্প মূল্যে কিনে নিতে পারেন তাদের একদম ডোমেইন প্রাইস শুরু হয় 800 টাকা থেকে বাংলাদেশে এর পরবর্তীতে আপনি যদি সেখানে সর্বনিম্ন 5GB যে হোস্টিংটা আছে সেটা যদি নিতে চান সেটা মাত্র আপনাকে 1520 টাকা দিয়ে শুরু করতে পারেন একদম যদি বেসিক লেভেলে শুরু করতে চান তো আমি নিচে ডেসক্রিপশনে তাদের ওয়েবসাইটে লিংকটা দিয়ে দিছি তো চাইলে আপনি সেখানে আমার কুপনটা ইউজ করতে পারেন নাইমস ইনফরমেশন এবং সেখানে এটা ইউজ করার মাধ্যমে আপনি আপনার যে ডোমেইনটা এবং হোস্টিংটা পারচেজ করে নিতে পারেন তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই জানাই দিবেন কমেন্টে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগার এই দুইটা থেকে যে কোনো কোনটার মাধ্যমে আপনারা একদম পার্সোনাল ওয়েবসাইট বা একদম মার্কেটিং এর জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করা শিখতে যেতেছেন তো এত সময় অবশ্যই নিজের খেয়াল রাখবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই নিচে লাল বাটন যেটা আছে সেটাতে প্রেস করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সো টিল দেন টেক কেয